Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su espacio. Mi nombre es Delia Aguilar y el día de hoy me siento muy emocionada de poder contar con la presencia de tan distinguidas personalidades, las cuales mencionaré a continuación. Miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y también del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Veracruz. Tenemos al doctor Hugo Gamboa Torales, quien es director de la División Operativa de la Asociación. Tenemos también al doctor Mario Pantoja Ludueña, director del Comité y Secretario General. Así también el doctor Romualdo Cruz Cerecedo, quien es presidente del colegio. Doctor Rodrigo Morales Pérez, quien es miembro activo del colegio. Y por último, pero no menos importante, el doctor Raúl Ramos Mange miembro activo del colegio. También contaremos con la presencia de la licenciada Alicia Muñoz, quien es especialista en Derecho Sanitario y fundamentará un poquito la plática que tendremos el día de hoy. Un placer compartir este espacio con todos ustedes, es un verdadero honor que estén aquí. Vamos a platicar un poco acerca de la reforma reciente que tuvo la Ley General de Salud respecto a la cirugía plástica, estética y reconstrucción. Este segmento se hizo con la intención de eh, difundir a la población cuáles son los alcances que tiene la medicina estética en comparación con la cirugía plástica como especialidad. Muy bien, eh, iniciamos con nuestra primera pregunta, ¿cuál es la definición que ustedes le darían a la especialidad de cirugía plástica? Es una especialidad médico-quirúrgica que tiene como objeto moldear, modificar, reconstruir, cambiar el aspecto físico de una persona, con fines estéticos y con fines reconstructivos. Muy bien, muchas gracias por su aportación, doctor. Comentando ya un poquito sobre la definición, siempre nos gusta partir desde lo básico para que nuestra comunidad conozca un poquito sobre teoría. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de los médicos estéticos que realizan procedimientos de embellecimiento, ya sean quirúrgicos o no quirúrgicos? Definitivamente son personas, en lo particular son personas engañadas, en primera instancia. Eh, realizan procedimientos eh, que son de alta especialidad, que eh, no tienen la capacitación para eso, ya que, para, como ya lo mencionó el doctor Morales, lo que se necesita para, para hacer una cirugía como esta, eh, yo creo que sí deben pensar y analizar si realmente están haciendo las cosas adecuadamente. ¿no? Claro que sí, y totalmente de acuerdo. Debemos de, de conocer cuáles son las limitantes. No podemos sobrepasar esas, esas líneas para no incurrir en pues, mala práctica, ¿no? por así decirlo. Muy bien, ahora vamos a platicar qué diferencias hay entre un médico estético y un cirujano plástico. Súper importante. La diferencia es gigante, es abismal. Eh, si bien ambos partimos de ser médicos generales, pero de ahí los que hacemos la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, primero tenemos que pasar un examen, que es el ENARM, que es el examen en el cual solicitamos participar en una residencia médica. Y obviamente esa residencia médica está avalada por un programa único de especialidades médicas que a su vez está avalada por una universidad que avala este curso en un hospital donde tiene que ser con prácticas. Eh, si eh, vemos la, las horas de práctica que tiene un cirujano plástico, estético y reconstructivo, ronda las 30.000 horas dentro de cirugía plástica. Entonces, tenga en cuenta que una vez que el postulante aprueba ese examen del ENAR, entra a cirugía general, que es el prerequisito para poder entrar a cirugía plástica, estética y reconstructiva. Entonces, en algunos centros hospitalarios piden dos años como mínimo, y hay otros que piden tres y otros hasta los cuatro años de cirugía general. Posterior a ello, ese eh, eh, residente que cumplió ese requisito vuelve a postular nuevamente a los centros hospitalarios que tienen cirugía plástica, estética y reconstructiva 
y se hace otra selección de los residentes. La residencia de cirugía plástica dura cuatro años y posterior a esos cuatro años también muchos colegas hacen eh, una subespecialidad que puede ser en microcirugía, en cirugía estética, etc. Entonces estamos hablando de una formación de 14 a 15 años cuando los eh, estéticos, como usted lo menciona, pues hacen cursos o diplomados que duran meses o incluso hasta dos años, pero de una manera virtual, no presencial, y esa es una gran diferencia. Ok, y creo que también para complementar un poquito lo que usted comenta respecto a la especialidad de cirugía plástica, es que son de 14 a 15 años, pero esto sin contar la actualización constante, técnicas, eh, manejo de equipos y pues muchas cuestiones que pues tienen que ir día con día, ¿no? Si me permites hacer una acotación sí, claro, aquí. claro, adelante. Eh, en medicina no existe una preparación de máster o doctorado que permite atender un paciente. No es como las demás carreras, que eh, pues acabo ingeniería y hago una maestría o hago un doctorado en esto. Aquí la maestría y el doctorado es más de investigación. ¿sí? No da el derecho a tocar o a tratar a un paciente. En cambio, las especialidades y subespecialidades médicas sí dan la preparación para atender a un paciente. Ok, perfecto. Excelente aportación, doctor. Muy bien. Pasamos a nuestra siguiente pregunta y aquí sí me gustaría que la licenciada nos apoyara un poquito con eh, la explicación para hacerla más detallada. Muy bien. La reforma a la Ley General de Salud nos indica que se va a establecer en ley la obligatoriedad de que este tipo de procedimientos sean realizados por quienes ostenten un título universitario en medicina. Ahora bien, bueno, vamos a, a, a explicar un poquito más a detalle y propiamente pasamos a que alguno de ustedes nos platique alguna experiencia que hayan tenido con respecto a su trayectoria profesional. Licenciada, adelante. Yo creo que en varios, sin embargo, también fue perfeccionar algo que ya teníamos en el artículo 81, donde si lo acompañamos también con, el, con las normas que debemos también acreditar y cumplir, tanto el médico especialista como el establecimiento de salud que recibe este médico especialista, pues podríamos eh, informar que sí está haciendo un poquito más hincapié está siendo más claro de lo que ya existía y de lo que ya prevalecía. Evidentemente eso es lo que estamos viendo. Entonces, eh, sí creo que es importante lo que se aporta, es una frase, como comentamos, estético, pero acompaña lo que su complemento contiene el artículo 81. Ok, excelente aportación. Sí, adelante, adelante. Es muy importante lo que ya nos comentar licenciada, realmente en la regulación sanitaria en México hay un antes y un después. Muchas de las reformas a la Ley General de Salud se hicieron en el año 2011, cuando se establece la CONASEM. La CONASEM es un organismo auxiliar del, del gobierno, pero es muy importante porque establece, así como en el resto del mundo ya se venía haciendo, que en medicina la evaluación se hace por pares, es decir, un pediatra no puede evaluar las capacidades de un ginecólogo, un oftalmólogo no puede evaluar las capacidades de un dermatólogo, en fin. Entonces se establece a través de CONACEM la presencia de los consejos de especialidad. Estos consejos de especialidad llevan un proceso de certificación donde además reciben ese certificado de idoneidad, donde cada una de las dos más importantes eh, organizaciones de estudios profesionales en México, que son de, en medicina, que son la Asociación de, eh, Nacional de Medicina y la eh, Asociación o la Academia Mexicana de Cirugía. Y de ahí surgen elementos, así como eh, expertos o titulares del, de las escuelas de medicina a nivel nacional, tanto de la UNAM, del Politécnico y todo, donde se establece ese consejo. Y entonces ahí se marca el inicio de una verdadera profesionalización del cuidado y el seguimiento de, de las especialidades médicas. Y ahí aplica lo que dice la licenciada. Ahora se reformó, se le anexaron temas muy importantes 
pero ya desde ahí viene funcionando como es en el resto del mundo. Exactamente, y no debemos olvidar la base normativa que regula las residencias médicas de especialidades, siendo la NOM EM001 SSA3 del 2022, que significa que para cursar una especialidad deberán realizar estas prácticas dentro de un hospital certificado. Al finalizar y posterior a ello, ya egresando, van a continuar con las certificaciones cada cinco años, es decir, esas certificaciones mantendrán una actualización vigente. Adelante. Una, una aportación. Sí. Eh, actualmente, en el Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Veracruz, eh, que lo conforman aproximadamente 34 cirujanos plásticos, todos debemos estar acreditados por el Consejo, certificados, todos debemos pertenecer a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. No nada más eso, tener eh, un una antecedente de tener ética y buen comportamiento. O sea, eso eh, son requisitos para pertenecer y ser miembro del colegio de Centro Democrático del Estado de México. Y creo que esto también marca un, un antes y un después, o sea, en comparación de, de otras especialidades eh, que no están colegiadas, por ejemplo. Eh, su forma de ser, digo, hablando específicamente de ustedes, son muy correctos, son muy rectos, siguen los procesos y eso se demuestra hasta ahorita que el doctor nos está compartiendo este, pues toda esta trayectoria, todo este proceso que pasa eh, para obtener una especialidad, una certificación, un grado de especialista, que muchas veces nosotros como pacientes desconocemos. Muy bien, ahora... ¿Qué consideran importante que nuestra comunidad, que la población en general conozca para eh, acudir con médicos eh, certificados, especialmente cirujanos plásticos? Yo creo que hay tres condiciones fundamentales para que una cirugía de cualquier índole, pero más una plástica estético-reconstructiva sea exitosa. El paciente ideal. El paciente ideal tiene que ser aquella persona que tiene una idea realista de lo que pretende lograr con su cirugía. El cirujano ideal. El cirujano ideal es aquel que tiene la formación para hacer los procedimientos, así como lo acaba de describir extraordinariamente Romualdo, pero que además tiene el entrenamiento en hacer el tipo de cirugía que le propone al paciente, porque ahora con las redes y esto está muy de moda ver procedimientos y las pacientes buscan algún tipo de procedimiento, lo que vieron en una red, pero no necesariamente el cirujano que se la va a hacer tiene el entrenamiento de eso que vio en una red social la paciente. Y la tercera condición, no menos importante, es el hospital ideal. El hospital debe de reunir las condiciones adecuadas para avalar esa certificación del doctor y además la seguridad del paciente. Eso por un lado. Luego, algo muy importante de lo que, de acuerdo a la pregunta, que debe de conocer la población general es que el índice de éxitos en cirugía plástica en general es superior al 95% en general. Y ese 5% restante pueden ser pacientes que pueden tener una complicación menor o una complicación mayor. Ahora que hay un, una oferta desmedida de cirugía plástica, no necesariamente por cirujanos plásticos certificados, en esa suma de ese 5% de complicaciones, más del 80% son de médicos que no tienen la especialidad ni la capacidad de realizarlo. ¿Por qué? Porque a veces en el, en el debate, en otros grupos o hasta los propios pacientes dicen, a los cirujanos también se les complican, es cierto. Trabajamos con tejidos vivos que pueden reaccionar de cualquier manera. No conocemos a ciencia cierta la historia completa de las pacientes. Nos dicen lo que nos quieren decir en el momento y nosotros, basados en análisis de sangre, de laboratorio, de radiografías, etc., integramos una historia más o menos completa de esa persona. Y nos puede pasar, nos ha pasado, pero el mayor porcentaje de esas complicaciones, además las de mayor gravedad, se dan en el grupo de personas que no tienen la formación académica y esto está documentado en una serie de estudios a nivel nacional e internacional y eso es muy importante que conozca la población. Adelante. Sí. Eh, creo que este espacio que nos brindan es informativo y muy importante para la población porque esa pregunta 
que, que usted nos hace, que, ¿qué tiene que ver un paciente para caer en manos seguras? Bueno, tenemos las redes sociales inundadas de mucha publicidad, que como bien dice el doctor Gamboa, pues la mayoría no provienen de los que sí somos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. Entonces, ¿cómo puede una paciente identificar quién sí es y quién no es? Entonces, siempre deben investigar que ese doctor que se está publicitando sea miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que tenga vigente su certificación en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y que además pertenezca al colegio del Estado al que pertenece. Eso es algo muy importante que es lo primero que tiene que hacer una persona que no se guíen porque algunos de los que no son cirujanos plásticos ponen yo soy médico certificado. ¿Certificado por qué? ¿Verdad? Eh, porque ellos pueden autocertificarse entre ellos sin que ese papel o documento o nombramiento tenga ninguna validez eh, por parte de las autoridades eh, ya sea sanitarias, universitarias, que dan la legalidad a ese reconocimiento. Entonces, creo que por ahí va el, el, el punto, el mensaje dirigido a la población antes de acudir a un eh, profesional que creen que es especialista, verificar esos datos. Y considero, complementando un poquito lo que usted dice, algo muy importante y que también debe ser algo básico son los permisos sanitarios. Aviso de funcionamiento, si eres especialista, aviso de funcionamiento especialista. Si eres médico general, aviso de funcionamiento para médico general. Si te publicitas en redes sociales, aviso publicitario para redes sociales, para espectacular televisión en el medio en el que se vayan a difundir. Además de los permisos con los que deben contar los establecimientos en los que cada uno de ustedes pues, realiza sus procedimientos, que sea el hospital idóneo, como lo comentaba el, el doctor porque si ustedes siguen una normativa correcta, eh, cuentan con, pues, propiamente todo completo, pero el hospital no, entonces también ahí estamos este, incurriendo en un detalle. Aquí me gustaría escuchar la opinión de la licenciada Arronis por una situación, porque en este tema de la publicidad se incurre además en delitos, delitos que pueden caer hasta en el rango de fraudes, entonces, muchas veces no solo es la complicación al paciente, hay una serie de delitos que las personas que no están certificadas para ejercer la cirugía plástica, estética y reconstructiva vienen cometiendo desde antes y que muchas veces la población usuaria no conoce. Entonces, sí me gustaría que usted ahí nos abundara. Muy bien. De acuerdo a nuestro Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, Sabemos, de acuerdo al artículo 258, fracción tercera, que quien ejerza una actividad profesional sin estar legalmente autorizado para ello, caerá en el delito de usurpación de funciones, en este caso de profesión. Es un delito que se castiga imponiendo de seis meses a tres años de prisión y una multa de 150 días de salario y, bueno, lo que, lo que incluya, ¿no?, por otro lado, también tenemos al Código Civil que en el artículo 2043 nos habla de lo que son daños y perjuicios. Se pueden sumar estas penas, incluso de manera colateral, se pueden llevar ambos, ambos juicios en el mismo tiempo, es decir, iniciando el mismo día por ambas instancias, civil y penal. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí sería muy importante también que pudiera explicar a las personas que ya fueron afectadas por este tipo de mala práctica, cómo pueden acudir a recurrir, a pedir ayuda, ya no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista legal. ¿Qué recomendación le daría usted? La recomendación que doy y siempre voy a dar es acudir a la Comisión de Arbitraje Médico de su Estado, porque cada estado, en cada estado adopta un nombre distinto. Es un órgano completamente descentralizado, distinto a cualquier otro en materia jurídica y es, un, es una dependencia donde le van a orientar y están totalmente capacitados para hacer este tipo de procesos. Y no quiero demeritar el trabajo de nosotros los abogados, pero incluso más que cualquier despacho que pueda ser privado y pues mi invitación siempre va a ser esa. 
Sí, in, incluso recalcar que esa atención es gratuita, ¿no? Es gratuita. Es gratuita. gratuita desde y, en, y otro punto importante es que dicha comisión conformada por abogados y, y, y médicos también solicitan la opinión espe de especialistas y en este caso solicitan la opinión del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos del Estado de Veracruz. Entonces, nuestro apoyo como colegio, como gremio, no solamente es brindarle la asistencia médica por el problema que tengan, sino también le podemos eh, contribuir apoyando con la Comisión de Arbitraje Médico en, en su apoyo. Sí. Adelante, adelante. Eh, hace rato el eh, doctor Hugo Gamboa, respecto a la pregunta, hablaba de uno de los factores que es el hospital. Yo creo que en respecto al hospital también tenemos que hacer a lo mejor un pequeño comentario. Yo también le pediría a la licenciada que nos hablara, aunque sea un poquito acerca de lo que significa o lo que implica la participación del hospital en, en estos procedimientos. Gracias, doctor. Y bueno, de los hospitales yo considero que si bien es cierto, eh, la coordinación directiva no puede provocar que estén dentro de los procedimientos quirúrgicos de cada uno de los especialistas que ingresan, sí, eh, de lo que sí tienen facultades y obligaciones es del procedimiento de credencialización. El proceso de credencialización, acompañado de un comité de ética, ayuda mucho para evitar que dentro de un hospital se realicen prácticas no profesionales o por médicos que no cuentan con las competencias correctas para llevar a cabo este tipo de actos quirúrgicos. En este caso, estamos en el tema de cirugía plástica. Muy bien. Okay. Siguiendo la línea de los riesgos y complicaciones de, de todo esto, eh, me gustaría que nos compartieran un caso real que ustedes hayan eh, presenciado eh, de algún paciente que hayan recibido en estado crítico eh, que previamente se realizó un mal procedimiento por eh, estas especialidades que pues, no son las ionias y nos comentan el caso y posteriormente la licenciada que nos apoye con algunos aspectos legales. Bueno, infinidad de casos. Eh, como lo vemos, estamos ahorita eh, con redes sociales atiborradas de este tipo de cirugías y muchas veces caen en manos equivocadas. Eh, como médicos estamos también un poco obligados eh, en el tema de atender la necesidad de las personas. Eh, muchas veces los pacientes eh, se inyectan sustancias, biopolímeros, en glúteos o en senos, sin saber realmente lo que están inyectando, que son aceites que son dañinos a la salud. Y muchas veces pacientes llegan de dos, tres cirugías eh, realizadas por no cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos, y llegan con molestias, dolores de espaldas, dolores en manos, senos muy grandes, senos muy caídos, eh, liposculturas mal hechas, eh, y llegan pues con el tema de, bueno, necesito ayuda. ¿sí? Eh, aquí es donde quiero o quisiéramos, creo que eh, de manera eh, conjunta, explicar a la población que es bien complicado atender este tipo de, de, de padecimientos y personas porque uno, no conocemos las técnicas con las que llegaron porque estas personas pues no tienen el conocimiento de la técnica real eh, no sabemos qué fue lo que hicieron dentro del tejido nosotros solamente podemos ver por fuera y en algunos casos los estudios eh, diagnósticos nos podrán ayudar un poco para saber qué es lo que está pasando pero realmente hasta llegar al quirófano vamos a poder saber qué es lo que pasó entonces también es un riesgo que lleva la paciente y el médico, en este caso el cirujano plástico, estético y reconstructivo, para reconstruir lo que dañaron los no cirujanos plásticos, los no preparados para esto. El problema económico también es muy importante. Pacientes que llegan con ciertos daños habitualmente llegan desgastadas económica, emocionalmente, en fin. Entonces muchas veces para resolver mucha de la problemática que traen ahora se requieren recursos y no siempre se cuenta con ellos. Pero hay algo muy importante. En la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica contamos con un comité de seguridad donde hay expertos en cada una de las áreas, en mama, en cráneo, en nariz, en glúteo, en lo que sea, hay un grupo de expertos a los cuales los cirujanos plásticos, estéticos, reconstructivos, certificados, miembros de la asociación, podemos acudir. 
y muchas veces recibimos la opinión directa y en no pocos casos hasta la ayuda y asistencia en quirófano de un experto de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica para resolver un problema. O sea, incluso la población debe saber que en el caso de una complicación en manos de un cirujano plástico hay un respaldo por nuestra asociación, por nuestro gremio, por expertos que tienen reconocimiento nacional e internacional y pueden venirnos a ayudar a solventar una complicación de la cual no estamos exentos. Pero si vienen del otro grupo, no hay siempre la posibilidad de recibir ese apoyo. Ese es otro punto, el por qué acudir con un cirujano plástico certificado, miembro de la asociación. Quisiera eh, hacer una acotación muy, muy referente a lo que acaban de, de, de decir los eh, participantes previos, y es que también tenemos eh, centros hospitalarios donde se atiende un problema gravísimo que es la inyección de los biopolímeros, lo cual es un problema muy serio, es como implantarle un cáncer a un paciente y es un problema que lo van a traer durante toda la vida. Hemos tratado en, en el país de, de hacer eh, hospitales que se especialicen en, en este manejo, porque es una enfermedad nueva, ¿no? y que implica todas las especialidades que se conozcan. Y eh, eh, normalmente estamos enviando a esos pacientes a la Ciudad de México, al Hospital General de México particularmente, que es el hospital que más experiencia tiene, este, y el eh, hacerles hincapié a los pacientes que cuando vayan a colocarse un relleno eh, verifiquen qué les van a poner porque una vez que les ponen un biopolímero es un problema para toda la vida eh, bueno yo quiero hacer este eh, complementar esta esta estas respuestas no quiere decir que nosotros, porque seamos cirujanos plásticos, estemos certificados, este, tengamos tantos años de la práctica en, en nuestra especialidad, no pudiéramos tener una complicación. Yo creo que ante, ante todo esto, nosotros nos debemos siempre de conducir con un alto grado de ética. Que si hemos tenido errores, yo creo que nadie puede decir que ha sido perfecto en su, en su práctica el por qué dirigirse con un cirujano plástico porque nosotros damos seguimiento al paciente por eso es tan importante la entrevista por eso es tan importante la preparación por eso es tan importante hablar de seguridad con el paciente y decirle las situaciones a que nos podemos enfrentar en una cirugía y pero también decirle todo lo que nosotros podemos hacer para minimizar todos los riesgos la ética sobre encima de todo, eso es algo muy fundamental. Y así como se hace referencia de que tenemos expertos que nos apoyan en un momento dado en, 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 las, en las cuestiones complicadas, ese es algo que nos da valor como cirujanos plásticos, como grupo, como un gremio unido. Y eso es lo que nosotros somos. Y finalmente quiero decir, el Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Estado de Veracruz, tiene esa filosofía, porque nosotros en nuestras pláticas, en nuestros chats, siempre este, comentamos los casos, damos opiniones y les damos el camino al cirujano para que lleve a cabo una cirugía de buena forma y que tenga la, el mejor resultado. ¿sí? Entonces, hablo eh, que nosotros tenemos un respaldo entre nosotros o sea, a lo mejor el doctor Mario es más experto en una rinoplastía y nos puede ayudar a una complicación de una rinoplastía o el doctor este, Ramos es experto en liposcultura pues nos puede ayudar también en este. o sea, to, todo esto es algo que nos hace eh, tener el valor como especialistas y como especialistas que tienen una trayectoria grande finalmente ¿Sí? Es un equipo complementario entre claro. sí. sí. Adelante, adelante. Este, en nuestra formación, que ya el doctor Romualdo explicó los años que tenemos que estudiar, siempre nuestros maestros nos enseñaron que para poder aprender a embellecer, 
se tiene primero que aprender a reconstruir en nuestra formación primero somos cirujanos reconstructivos estoy hablando de quemados estoy hablando de reconstrucción de cáncer eh, esas amputaciones que se hacen en segmentos de cara, en el cuerpo seno, pierna, brazo y después nosotros somos los encargados de reconstruir eso en mano eh, trauma de mano eh, lesiones por eh, arma de fuego reconstruir primero y después en el último segmento de nuestra formación está el embellecer entonces primero reconstructores y después embellecemos entonces es por eso que eh, el alto grado de conocimiento que un cirujano tiene claro eh, y tocando un poquito el tema digo fue la, la partida inicial de estos médicos que realizan malos procedimientos, eh, desafortunadamente en México hay muchas personas que se dedican a hacer todo tipo de procedimientos quirúrgicos, no quirúrgicos, que provocan una afectación a, a la población. Puede ser una afectación física, puede ser una discapacidad ya un poquito ya más, más complicada, o incluso, hablando ya en un plano un poquito más complejo, pues la muerte, ¿no? Muy bien. El artículo 272 bis dispone que para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes y certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia, que es lo que nos comentaba, en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia. Además, pues ya hablando un poquito más a detalle de todos los, los permisos sanitarios y todo lo demás que, que pues tienen que, que cumplir, ¿no? Sí, el médico sigue todo un protocolo para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos. Eh, sin embargo, en materia de recuperación postquirúrgica se requiere también la participación de la paciente o el paciente. Y esto para que la recuperación sea satisfactoria. Es decir, esas recomendaciones que se dan eh, al egresar de alta a la paciente o al paciente serán o deberán ser seguidas por la misma e incluso acompañada de la familia, ¿no? apoyada por la familia. Y en este caso el colegio de cirugía plástica aporta un valor agregado a toda esa responsabilidad posquirúrgica, toda vez que nos estamos enterando que ellos llevan un protocolo de seguimiento muy estrecho con sus pacientes para evitar complicaciones, infecciones o eventos adversos que no convengan a la evolución favorable de la paciente. En ese sentido, sí quiero felicitarlos por esta tan honorable acción, toda vez que supera mucho las esferas de la obligación propia que la ley les exige. Hay un punto muy importante, y esa es la relevancia de esta última reforma a la Ley General de Salud que se hizo la semana pasada. Los artículos 79, 81 y 272 bis 1, 2 y el 3 hablan de la cirugía plástica y reconstructiva en general. La palabra estética ha sido un término que ha sido muy usado para confundir a la población. Se dice, nosotros somos los estéticos y los demás son plásticos reconstructivos. Como ya hace un rato comentó atinadamente el doctor Pantoja, fue una cuestión más semántica. El término plástico desde su origen en griego quiere decir moldear, dar forma o modificar. Entonces eso para toda persona instruida quedaba claro que cualquier modificación a la cara o al cuerpo comprendía el factor o el término estético ya implícito porque ningún cirujano plástico haga un procedimiento reconstructivo o estético lo diferencia a la hora de realizarlo. Así como un niño con labio y paladar hendido se le está ofreciendo algo reconstructivo, pero el fin también es estético. Una reconstrucción mamaria por cáncer, esa asimetría al corregirla, se logra un fin estético. Y se ha usado como factor de confusión el término estético y una palabra que suena muy fuerte, sobre todo aquí en México, que es monopolio. Bueno, hay áreas que son indivisibles, así como la oto, la rino y la laringe van juntas en una sola especialidad que comprende tanto problemas médicos como quirúrgicos y que existe la especialidad, así también la ginecología y la obstetricia son indivisibles, la traumatología y la ortopedia, 
la medicina física y rehabilitación, bueno, el término plástico, estético y reconstructivo es indivisible. No hay quien se pueda formar con un perfil de reconstruir sin pensar que aquello debe quedar bonito. Y al revés, no hay manera de hacer algo estético sin cuidar las formas, las estructuras anatómicas, las capas histológicas, para que la reconstrucción sea perfecta. Entonces, eso es muy importante mencionarlo. Y esa es la relevancia de esta modificación del artículo 79, que incluye ya esa palabra para acabar con cualquier discusión. Los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos somos nosotros. No hay más. Legalmente, invasión es atravesar la piel. Por lo tanto, todo procedimiento quirúrgico que quiera realizar cualquiera que sea médico general u odontólogo u, u cualquier otro que quiera invadir o usurpar la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva eh, está delinquiendo, o sea, está en contra de la ley. Y atravesar la piel también implica meter agujas, ¿ok? Entonces, todos esos inyectables y sobre todo, vuelvo y recalco, eh, para la gente que nos escucha, es los inyectables de biopolímeros, eso es lo que más cuidado deben tener. Pero legalmente, todo lo que atraviese la piel es invasión y legalmente está prohibido. Realmente podemos pasar muchísimo tiempo más platicando sobre las restricciones, las limitaciones, pero este espacio es eh, breve porque tiene que ser un mensaje concreto para nuestra población, para nuestra comunidad, que puede ser comunidad médica, comunidad no médica, entonces los términos pues sí son un poquito más, más sencillos. Adelante. Yo quisiera nada más eh, hacer el comentario de que el Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos del Estado de Veracruz siempre estaremos en pos de mejorar siempre nuestras condiciones como profesionales y ofrecer a la población de todo nuestro estado los, lo, lo mejor de nosotros mismos. Y es un grupo que pueden confiar en ellos completamente, en todos nosotros tenemos las credenciales, las trayectorias, este, con, con todo lo que se puede, pueda imaginar, pero estamos en la mejor disposición siempre de apoyar a la población y con, con toda confianza pueden acudir a, a los miembros del colegio que están distribuidos en todo el estado. Muy bien, eh, como último mensaje pues es reiterar lo que en repetidas ocasiones eh, hemos dicho, invitar a la comunidad a que solamente acuda a espacios de salud regulados, con especialistas certificados, porque solamente estos espacios, que son los espacios eh, que cuentan con las acreditaciones correspondientes, son las únicas que les van a brindar a ustedes como pacientes las características idóneas para cualquier tipo de procedimiento médico. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, las cuales van a estar apareciendo al pie de este video, y pues que se sigan inscribiendo, sigan siguiendo la página, conozcan un poquito más acerca de los temas médico-legales y materia de salud legal que estaremos compartiendo aquí en la OMED.